Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Toujours à chat, aux commandes d'Aloy pour ce deuxième épisode consacré à Horizon Forbidden West. Donc on reprend là où on s'était arrêté hier, c'est-à-dire euh, ici. Et on est reparti pour poursuivre l'aventure. Et c'est parti. Donc on était censé prendre des shells. Et on s'est arrêté je crois pile poil avant euh, d'affronter l'espèce de boss. Enfin je pense hein, qu'on va l'affronter. Euh, l'espèce de cobra. Au fait je voulais savoir. Ah. Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées en tant que chef de guerre, Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. Peut-être passer par là, mais y a-t-il quelque chose ici Non. Il y a trois de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village, et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines, et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc Comment Je vais trouver. Attends-moi là. À l'œil Je reviens et elle est repartie. Il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Donc c'était bien des serpents. <rire> aïe, 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 aïe. Alors... Et en plus, il y en a trois. Ça va être... Je me demande comment, comment on pourra les affronter après. Je pense qu'il faudra... Euh... Oula Je devrais peut-être m'en tenir à ma liste pour économiser non, des munitions. Non, 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 non. Alors, les attaques rapprochées légères sont rapides et peuvent détacher les plaques de blindage des petites machines. Appuyez sur un pour effectuer une attaque rapprochée légère. Les attaques rapprochées lourdes sont plus lentes mais peuvent renverser les petites machines. Les attaques puissantes sont redoutables mais vous êtes vulnérables quand vous les préparez. Maintenez R2 pour charger une attaque puissante. D'accord. Alors, nous avons vu... Euh, J'ai pas dû faire attention. <coughs> Allez, prends le. Je prends le dé. Ah, ça fait mal, hein! Je vais me soigner. Et on recommence. Je vais essayer d'avancer un peu plus. Oula! Ah, il sait qu'en plus ils nous suivent, quoi! C'est ok. Le deuxième est bon. Le troisième il est où On va voir si on peut l'avoir par en haut. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus Ah il m'a vu Bizarre. D'accord. Pourquoi pas Il y a des flèches rapidement. 
Il risque de sortir n'importe où. Est-ce qu'on peut se cacher par exemple Ok, il nous a repéré. Non. D'accord, on va essayer de le distraire avec une pierre par exemple. Non, ça marche pas. On va quand même la voir. D'accord. Alors on est encore niveau 1. J'arrive à accéder à cette tour. Je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Euh, on est toujours niveau 1. Euh, ouais, on n'est toujours pas passé niveau 2, ça demande quand même pas mal d'XP que pour, euh, pour faire augmenter son personnage. On va récupérer des baies médicinales. Ouais, je pense qu'on a tout vu là. On va essayer de faire un peu plus attention. Ah, c'est dur de respirer par ici. D'accord. Donc est-ce qu'on peut monter le grillage Non, c'est pas possible. Je pense qu'on va passer. Non, c'est pas une tour. Il oh, y a peut-être quelque chose là-dedans. Ouais, y a... ouais, effectivement, il y a quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, enfin, avant de. Il y a une échelle aussi ici, d'accord. Bon, on revient. Oups. On revient à cette petite porte là. On va voir si on arrive à l'ouvrir. Non. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire là. On va prendre l'échelle. Là, je peux grimper à la tour grâce à cette échelle. Mmh. D'accord, donc ça va être vraiment de l'escalade pure. Bon, il y a un rail au-dessus. Je crois que je peux l'atteindre en m'élançant après avoir utilisé mon bras. C'est bon Alors j'aimerais bien que ces aides contextuelles soient désactivables, pourtant j'ai désactivé hier. Alors peut-être que c'est parce que c'est encore la première mission et qu'on n'est pas arrivé au bout. En tout cas du moins je l'espère parce que je trouve que ça gâche un peu l'immersion à chaque fois. Oula Ok. Je sais pas pourquoi elle est tombée. On recommence. Mmh. Alors, on passe par où là Par là. Ça s'annonce bien. Alors, on va voir d'abord. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Oh, il y a quelque chose. Alors, pour pouvoir se dégager euh, d'un mur. Trois machines géantes qui ont tué les Océram en crachant de l'acide partout. Super. Alors, pour pouvoir se détacher du mur et pour pouvoir sauter, ils utilisent. Euh, enfin, on utilise la touche cercle, non pas la touche X, qui est la touche attribuée normalement pour le saut. Sauf que, voilà. Pourquoi je ne sais pas, ça part. La tempête en pire. Ah, c'est pas. Alors là on va s'élancer, on va appuyer sur X. Voilà. Là ça monte. Franchement le super stylé ce saut là. C'est bon. Alors est-ce que ça va casser ouais. C'était limite. Une tour branlante en moins. À la suivante. 
Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Mmh. Alors, sauter en direction d'une terrorienne pour l'utiliser, d'accord Il faut aller vite peut-être, non Bon, pas le choix, je dois monter. Cette de debout. D'accord. On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je parie qu'il y a une console près d'ici. Si j'arrive à ouvrir les fixations, la navette devrait tomber pile dans le bassin. Super. D'autres machines sur mon chemin. Oula Ah oui, mais... J'ai pas fait attention. On va essayer de se cacher ici. Comment il m'a entendu à la dernière Pourtant j'étais en... en mode silencieux. Est-ce qu'il m'a vu Oh il m'a vu. Oula. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà, on va refabriquer. Des grenades de givre. Je suis ouais. tranquille ici maintenant. Ok, donc pas mal de loot là-dessus aussi. Bon, le loot est aléatoire, hein, comme on a vu hier. Par contre, ils font, ils, font, ils font pas mal de dégâts, si on fait pas attention. Je vais quand même prendre encore des B. D'accord, la santé est max. caché. Là y'a rien, pas un objet, pas un collectible, rien. D'accord. La console de commande doit être ici. Bon. Il est temps d'écraser ces machines en bas. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui va échapper. Voilà, j'ai un pressentiment. On va voir. Je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher. Comment je peux escalader la tour bon, Avec l'ascenseur devant, <rire> qui vient de descendre par hasard. Focus pourrait être utile. Alors, là j'ai l'impression qu'il faut utiliser... Ouais. Le tracteur... Il 
faut que je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir détacher les câbles. D'accord. Oh là Pourtant j'ai sauté, non On va refaire. détacher ces câbles rapidement. D'accord, faut se filer un petit peu, j'ai l'impression. Pour l'instant, rien de presse. Ça devrait être ici. Là. Ce connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. De moins. Maintenant, il faut que je monte plus haut pour détacher le second ensemble de câbles. Ouais. Ouais. J'escalade une vieille tour branlante alors que des machines tueuses m'attendent en bas. Ah, Varl avait peut-être raison, mais je peux plus reculer maintenant. Je suppose que c'est par là. Ensuite... Par là, je suppose... Voyons voir s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Non, rien du tout. On y arrive. J'y suis presque. Voilà l'autre point d'ancrage. bien loin, hein On va pouvoir en finir à l'ancienne. Je dois abattre ce monstre pour atteindre le voilà. centre de données. Et voilà, combat de boss. Ce bosquet n'est pas faible. Je dois emmener où Cette poche est pleine d'acide. Je dois me concentrer dessus. Résistance. Point faible. Nexus. D'accord. On va essayer de le geler vu qu'on n'a pas euh, d'autres attributs. Enfin d'autres euh, d'autres armes. Réaction en chaîne à ce niveau-là. D'accord. Allez, c'est parti. Oula Ouais. 
Let's do Ah, je crois que c'est pas Je crois qu'il y aura des bonbonnes violettes, j'ai l'impression. Ok, première okay. bonbonne euh, est explosée. On va essayer la deuxième. Quelque chose utile par ici. Ouais, et le truc c'est que je peux pas m'arrêter. S'il m'arrête, euh, il. Ouais, c'est ça le souci quoi. Je me demande si la bonbonne on peut l'utiliser. Ouais, il s'est dégelé. Si la bonbonne peut servir à quelque chose là par terre. Euh, non, je pense que c'est juste un objet pour l'instant. On va tirer sur les bonbonnes, on va essayer. Oula, ça fait mal. On va peut-être l'avoir à l'usure, mais euh, j'aimerais bien comprendre son point faible. On va ressortir. Hein. Bon, c'est pas le meilleur combat. Elle a son compte. Enfin. Alors, point de compétence et santé maximum, voilà, donc on a obtenu un point de compétence. Par contre, il euh, faudrait bien l'étudier pour Centre pouvoir... Le centre de données doit être tout droit. Enfin, on va devoir trouver un autre accès. Ah, je dirais, il faudrait bien l'étudier pour pouvoir euh, voilà, savoir exactement comment l'éliminer le plus rapidement possible. Alors là, c'est la première fois que je l'ai donc euh, forcément, euh, bah, voilà, il faut découvrir quels sont ses points faibles, comment le, comment le battre rapidement. Mais franchement, est, il est ultra beau, regardez un peu les détails. C'est incroyable, quoi. C'est juste extraordinaire. Ça, 
C'est superbe, vraiment superbe. Alors, on a obtenu un point de compétence, on va regarder un petit peu. Alors, vous avez gagné votre premier point de compétence. Les points de compétence s'obtiennent en gagnant des niveaux ou en effectuant des quêtes et des activités. Choisissez un arbre de compétence et appuyez sur X pour l'ouvrir. D'accord, donc on va choisir un arbre de compétence. Euh, je dirais augmenter l'efficacité de la nourriture à des pièges, ainsi que le nombre de pièges pouvant être placés, comprendre les techniques. Ouais, ce serait pas mal. J'aime bien, les... bien jouer un peu... Avec les pièges, avec les mines, etc. Donc pourquoi pas. Euh, guerrier, déverrouiller des combos. De combats rapprochés, augmenter l'efficacité du corps à corps. Ça pourrait aussi servir. Donc chasseur pour l'arc. Survivant. Comprend des techniques d'armes pour les frondes. Euh, les frondes explosifs et les gantelets déchiqueteurs. Alors gantelet déchiqueteur, je sais pas, je pense pas qu'il y avait cette arme-là dans le premier épisode. Donc je pense que c'est une nouveauté euh, sur, cette, euh, sur, ce for... sur ce horizon 2, pardon. Euh, infiltré réduit euh, le bruit de la visibilité des déplacements et augmente les dégâts infligés en mode discrétion. Ça peut être pas mal pour avoir les, les plus petites machines, on va dire ça. Et augmente l'efficacité du piratage des machines. Bon franchement, je sais pas, moi je, je, les... Enfin, je les trouve tous intéressants. Et je ne pense pas qu'on puisse, euh, je ne pense pas qu'on puisse remplir euh, les six armes de compétences en un seul run. Je ne sais pas. Hein, je, je, je suppose. Pardonnez-moi. Voilà le téléphone qui a sonné. Désolé. Donc je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu'on puisse. Euh, Remplir donc euh, l'arbre de compétences en intégralité, je ne sais pas, on verra. Euh, donc je vais commencer par, euh, je pense par le mode stilt. L'attaque silencieuse affiche plus de dégâts, approcher d'un ennemi sans vous faire opérer, appuyer sur R1. Voilà, quand la commande apparaît pour exécuter une attaque silencieuse. Ça peut être intéressant. Euh, augmente l'effet de combat à distance. Augmente la limite de concentration, ce qui lui permet de durer plus longtemps. Ça aussi c'est pas mal, donc, surtout quand on essaye de d'affronter de gros ennemis et euh, pouvoir cibler en fait les différentes parties du corps qui sont détachables ce serait plutôt euh, c'est enfin c'est plutôt un point intéressant aussi enfin j'ai un peu du mal à me décider bon on va faire ça euh, allez on va faire ça un peu au pif trappeur augmenter l'efficacité la nourriture à des pièges allez plus que placer des pièges au sol plus rapidement sélectionner des pièges bon allez pourquoi pas premier point de premier point de compétence je vais le mettre là dessus alors on va voir là on est niveau 1 donc 1,6 secondes pour placer un piège on active la compétence. On a la possibilité aussi d'appuyer sur R2 si on veut avoir euh, une description sur la compétence. Donc on a un bonus passif. Les compétences de cette catégorie permettent à vos capacités de base de s'améliorer constamment. En apprenant plusieurs fois le bonus passif, leurs bénéfices augmenteront. La tenue et les tissus peuvent également améliorer leurs effets. D'accord. En fait, plus on augmente... Euh, plus on augmente cette stat, et plus on a une augmentation globale des capacités de base. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, alors ceci est un bonus passif identifiable grâce à sa forme de cercle. D'accord, donc les bonus passifs sont identifiables grâce à la forme de cercle. Les compétences de cette catégorie permettent à vos capacités de base de s'améliorer constamment. En apprenant plusieurs fois les bonus passifs, les, leurs bénéfices augmenteront. Les tenues et les tissus, donc c'est exactement le même texte hein, qu'on avait... Euh, un peu plus enfin euh, qu'on avait avant donc là par contre euh, alors je sais pas encore comment débloquer alors ceci est un sursaut de bravoure en apprenant les trois compétences associées il sera automatiquement débloqué équiper un sursaut de bravoure pour l'utiliser d'accord donc il faut l'équiper ce qu'on disait hier c'était par rapport à c'était par rapport euh, voilà aux six arbres de compétences et à, et à leur euh, il y a en fait un attribut qui est euh, spécifique à chaque arbre de compétences, qui octroie euh, voilà, une espèce de, de bonus en termes de dégâts ou, ou en termes de performance. Euh, là, en l'occurrence, ceci est un sursaut de bravoure. En apprenant les trois compétences associées, il sera automatiquement débloqué, équipé un sursaut de bravoure pour l'utiliser. Donc il faut l'équiper. Ça ne veut pas dire qu'on pourra euh, en équiper plusieurs, je ne sais pas, hein, pour, euh, pour l'instant. Les sursauts de bravoure sont... De puissantes, de puissantes capacités qui nécessitent un certain, une certaine charge de bravoure, gagner de la valeur grâce aux diverses actions en combat, notamment en détachant les composants, en vous attaquant à des points faibles et en éminant des ennemis. Chaque arbre de compétences possède différents sursauts de bravoure, d'accord, qui offrent chacun des avantages uniques. 
D'accord, on va regarder un petit peu si on descend un peu plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouf, voilà, il est tellement riche, mais tellement riche. Euh, grâce à cette fonction gérée euh, géré, géré par un mode spécifique euh, sur votre focus, augmenter les effets des pièges tant que ce sursaut de bravoure est actif. D'accord. Donc on en a déjà deux pour cet arbre de compétences, on verra par la suite. Donc on a un bonus de tenue, bonus de tissu. D'accord, fabriquer des outils, des pièges de potions plus rapidement. Ah, ils, ont vraiment, ouais, ils ont vraiment divisé hein, euh, tout ce qui était euh, euh, commun euh, dans le premier arbre de compétences. En fait, le premier arbre de compétences dans le premier épisode euh, comprenait que quelques euh, bifurcations. Et on arrivait facilement à, à, être, euh, à remplir l'arbre de compétences intégralement, allez, on va dire, à 75% du jeu. Là, j'ai l'impression qu'il voilà, va falloir farmer un maximum si on veut tout débloquer. Sauf si par la suite, alors au vu euh, du niveau, euh, au, enfin, au vu de l'expérience gagnée et, et du niveau augmenté, j'ai l'impression qu'il faut farmer un maximum pour pouvoir, euh, pour pouvoir accéder à tout ça. Après, je ne sais pas. On va, on va voir. Effectivement, hein, il y a vraiment euh, en taille aérienne. Mais il y a une, chaque arbre de compétences a vraiment été réfléchi. C'est pour créer des styles de jeu différents. Euh, voilà, si on a envie d'être euh, porté sur, euh, voilà, sur la chasse uniquement, enfin sur la lance, sur les dégâts purs, sur les pièges, euh, sur la ruse par exemple, là sur les dégâts à distance, sur les potions, c'est euh, voilà, il y a énormément de choses à faire, énormément. Bon, bah écoutez, là on a rempli euh, un point de compétence dans l'arbre, donc voilà, donc tout est, tout est bien expliqué en tout cas à ce niveau là. On retourne au jeu. On récupère, on va obtenir de la canne. On récupère tout, on essaie de tout récupérer parce que j'ai l'impression qu'on on va être vite à court euh, lorsqu'on va, euh, enfin, lorsqu va se retrouver sur euh, l'open world. Là pour l'instant on est encore... Euh, C'est encore scénarisé là pour l'instant. On n'est pas... On sort pas des sentiers battus, la map n'est pas très grande. Donc euh, voilà. Alors ça c'est quoi Lance-bobine de rampant. Ah d'accord donc on pouvait prendre ça en fait et... D'accord. Bah c'était bon, c'est bon à savoir. D'accord, chose que je n'avais pas vue. Allez, on y va. Quand j'aurai la copie, je pourrai relancer Gaïa, réparer le système, guérir la Nielle, et restaurer le rêve d'Elisabeth. Je l'espère pour toi. Est-ce qu'elle est toujours là Bon. Je dois trouver la salle des serveurs. Est-ce qu'on peut traverser la fenêtre, non On va sauter. J'y suis presque. J'en suis sûre. Quelque chose là, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Dalgard Voyons voir. Alors, sur la question de Monsieur Dalgard, c'est un membre précieux de Zénith lointain depuis des années. Même Peter a convenu que l'utilisation d'un porte-parole pour préserver notre anonymat était judicieuse. Mais avec tous les nouveaux membres que nous avons recrutés pour augmenter les fonds de l'Odyssée, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de Place. Il n'a plus assez de cabines pardon, disponibles sur le vaisseau, il va falloir faire des choix et soyons honnêtes, Oswald ne dispose pas des compétences nécessaires pour nos futurs objectifs, il ne manquera pas de riposter si nous l'excluons 
Il faudra donc organiser un verita une véritable cérémonie d'adieu, mais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous sera pas utile. Nous possédons suffisamment de données pour générer une marionnette numérique qui nous permettra de... Ça m'étonnerait qu'on trouve Gaïa ici. Hein. Avec toutes les tromperies qu'il y a eu au sein de la société. Viser les étoiles. Elle est là. Gaïa version 6.9. Initialisation. Bonjour. Salut. Elisabeth Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là Une conspiration de Zénith lointain pour voler une copie de Gaïa et de ses fonctions subordonnées C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please Blasphémateur Fils de vipère De ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous de déesse. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas Gaïa. Ce n'est pas ce que je cherche. C'est qu'une blague. Je suis désolé. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. <rire> le problème, euh, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je, je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé. Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'Ancien Monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridian. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Oui, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait... J'ai une meilleure idée.
le soleil c'est donc vrai Elle est revenue Merveilleux La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi Soleil Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Barad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. J'étais sûr d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. Alors, on va vers Hadès. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. On dirait qu'il n'a pas changé. Je n'ai jamais pu la retirer. Comme ça, on est sûr de ne pas récupérer euh, Impossible. notre première lance. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Alors, utilisez R pour déplacer la caméra et chercher une autre je prise. Sauter sur ce rebord derrière moi. D'escalade ou un autre point d'accroche, appuyez sur ça sans toucher le joystick pour sauter en arrière depuis une prise. Pour sauter sur le côté, maintenez L dans la direction souhaitée et appuyez sur cercle. Euh non, c'était pas ça. <rire> C'est pas ça du tout. Euh, on va sauter où d'abord Là non Bah ouais. Voilà, il faut bien se mettre de côté sinon ça fonctionne pas. Alors maintenez L2 et appuyez sur triangle pour équiper la tracteur. Maintenez R2 pour lancer la tracteur. D'accord, on va le tirer uniquement. On va pas se balancer en tout cas pour l'instant. Alors, 
Comment faire pour atteindre la flèche de là C'est bon. Je devrais pouvoir monter maintenant. D'accord. Je oh. croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelle raison Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. Ah, J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. Mmh. On dirait que c'est entrouvert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut sauter Oui. D'accord. Un ascenseur Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. Pour une fois que ça fonctionne bien. Je me demande ce que les Karja vont dire. Tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès Comment as-tu pu être aussi inconscient Inconscient C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qui l'a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement de mal à trouver. Tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest Prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert N'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Aloy a toujours eu un don pour réussir l'incroyable. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest Prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, 
sous le roi Soleil Arad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh. Le Roi Soleil. Aloy Content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne Allez Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment T'étais obligé Et c'est le... C'est superbe. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Alors, pour en savoir plus sur les personnages du passé... Je système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Accéder aux biographies des personnages. Alors, vous pouvez modifier la visibilité du casque d'aller dans la section générale du menu de paramètres. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Et on va fixer... Donc, c'est des personnages avec qui euh, discuter. Il y en a beaucoup. Je pense euh, que ça va être long. Est-ce que... C'est... Une statue de moi ah, c'est... C'est nouveau. Ah ouais, c'est pas mal. <rire> je, je me disais, elle est où la statue Ouais... À l'œil la grande. Alors je pense qu'il y a un établi par là. Ou pas, qu'est-ce que c'est C'est un morceau que du porte-mort que j'ai vaincu. Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Je suppose que je devrais être flatté par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. On dirait un mémorial. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Hadès. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominé par les machines contrôlées par Hadès. Mais on s'est accroché.
C'est vrai. Le sculpteur a encore demandé un certain nombre d'ornements. Douer Yerren Nasadi, championne bénie. Itamen, que dit-on Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de Brunante et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit <rire> C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines Itamen Je... Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous ne l'oublierons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention au gueule de rage, championne Les familles... Le sculpteur la voulait encore plus imposante, deux fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville et peut-être au palais. Méridian est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge Ah oui, mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. <rire> les Ténac aiment les diadèmes. <rire> Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fachav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat L'un de ceux des raids Non. Ce n'est pas ça. Fachav est mon cousin. Rien à voir avec Elis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cinabre. Il est prisonnier depuis. Votre cousin, Fachav. À quand remonte sa capture par les Ténac Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivrait-il Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridian. Où est sa place Si je le vois, je lui dirai.
Il t'amène semble heureux. Tu l'as sorti de Brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils <rire> Oui, bon. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marat souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand Itamen aura l'âge. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je, je... Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que... Je ne sais pas quand je te reverrai... Je ne veux pas te retenir. Ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux, peut-être. Alors, les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Si vous choisissez... Je sais pas, le point, l'agressivité, la, euh, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec intelligence, Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Et enfin, avec amour, permettra à Aloy d'exprimer sa compassion ou ses convictions profondes. Donc on, on, va, on va aller plutôt euh, intelligemment. Avad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridian, mais aussi bien d'autres territoires. Et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous... n'a pas d'importance. Enfin... pas pour l'instant. C'est vrai, mais... J'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser. Et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Bon, ben, on l'a rembarré gentiment, mais bon, la porte ne reste pas, ne reste pas fermée pour autant. Donc ce qu'on va faire, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les personnes qui se trouvent ici. On va se diriger vers la porte suite de l'aventure, mais bon, je pense que on va s'arrêter ici pour cette deuxième vidéo de Let's Play concernant donc Horizon Forbidden West. Donc, euh, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour, pas, pour ne pas rater les prochaines sorties, et puis moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.